谢谢，谢谢你把我家娃从沉迷游戏的深渊里解救了出来。谢谢大哥，从今往后我会好好学习，努力读书，把人生当做一场地狱级难度的游戏去攻略。前进的打我账上。好的好的，马上。用一道账，妈妈，我已经等不及了。想学到高中的全套教科书，给我买来，所有网课都给我报上。我要从普通级难度开始攻略，把人生当做一场游戏来攻略，怎么会有这么好的点子？城西五里屯区域出现异界炮，请该地区的人群尽快到最近的避难所躲避，不要对那个不负责任、品行败坏的废柴圣尊再抱有无谓的期待了。我们勇敢且无畏的铁弟子卫队成员们已经赶往事发地了，最终能守护我们人类的只有我们自己。大家为勇士们祝福吧，他们才是我们的守护神。十多年前，人类世界突然出现了多一只强大生物，突然出现，对人类社会造成了巨大的破坏，体现了当时人类文明的最高技术所诞生出来的十位超越者。凭借着他们，终于暂时打退了入侵的异界文明。十位超越者也牺牲了九位，只剩下唯一的一位超越者圣尊，守护着最后幸存下来的人类文明的火种。开始的十多年，失去家人的人们以圣尊为中心团聚在一起，打造了这座人类最后的堡垒——家园。粉丝冠名：苍穹破天使，人类希望起公屋。广告为招租镭射眼，但是近几年，圣尊似乎出了问题。就是白狐，那个传闻中很厉害的人生拯救师。废人，死宅，平躺，沉迷游戏。年龄、性别、种族涵盖少年、少女、青年、男女、成年男女、老人、猫、狗，全部不抛弃不放弃，成功率百分之九十九点九。价格美丽，至好为止，随叫随到，欢迎回顾。你，快跟我们走一趟！我们这有个超级棘手的无药可救的废物。哼，有求必应。圣尊机构大楼办公处。报告，目标人物已带到。一个满手血腥的杀手，为什么会突然转行做人身修正师，这么吃力不讨好的事？拯救一个人，比毁灭一个人更有挑战。不。好，你求求你拯救这个世界吧！不好意思，拯救世界不是我的业务范围，我要回去。班长，不要走，是我说的不够清楚。求你拯救能够拯救这个世界的人，沈尊。哼，他怎么了？这两年他似乎都没怎么出现在公众的视野里了吧？他还没死？不许你这么咒他！圣尊为了守护大家，可是拼尽了全力。只是这两年，这两年，圣尊本人出出了点小问题。说人话。事到如今，你还要为他圆面子吗？这个混蛋中年人，如果再不振作起来，世界都快完蛋了。我。我们是没办法了，他比我们小一岁，却愁成了这样。呃<笑>，这这话我说不出口，还是请你去现场看看吧。<笑>这是什么东西？圣尊呢？呃，他，他就是圣尊。呃还还有救吗？啊！你好。嗯。喂，你想干？呃、这家伙刀枪不入，慌什么？看看他想干。呃呃呃啊
你们是想让我拯救一个话听不进，又刀枪不入的无敌废柴？哎，我我就说没救了，人类完蛋了。不是有铁壁自卫队吗？哎，一介生物的力量多样性强大，自卫队其实只是我们为了应对圣尊罢工的幌子，只能处理一些最弱小的生物，遇上厉害的还是得靠圣尊出手。只是圣尊和我们做了一个约定，除了打怪啥都不管。这不是很好吗？既然他还愿意出手打怪，又能活得自在，有什么需要拯救的？难道你们只是想把他塑造成你们希望他成为的样子？我所服务的是对活着失去了希望，或者不知道怎么活着的人，这不是我的工作范围。走了。不是这样的，真正的问题是圣尊他，他，他的力量正在不断的变弱。这样下去，不仅圣尊会遇到危险，好不容易存活下来的人们也会遭遇灭顶之灾。求求你了，为了拯救人类的同时，也请你拯救圣尊吧。请不要搞错我的职业，我的工作从来不是拯救人类，只是让我的客户找到活着的意义，从而变得。满足啊！你你这是答应了？别开心的太早啊！如果说把救治难度分为轻症、重症，并入膏肓，那么要让咱们的圣尊振作起来，就相当于死者复生。所以，我有一个条件。呃，说说看。我要有调动一切的资源、信息、技术的权利。啊、这不可能，这不就等于我们所有人都要听你的指挥？你们知道取人性命和拯救人生之间的共同点吗？废话，我又不是干这行的，我怎么可能知道？首先，尽可能的了解目标，知晓他的一切：喜欢的、讨厌的、迷信的、害怕的、痴迷的。哦，然后利用一切可能利用的刺激他，影响他。只要他不是十全十美的圣人，或者对一切失去希望的死人，就一定会露出破绽，然后将他的弱点、伤口完全的、一丝不挂的暴露在我的面前。哇、哦！最后，最后，若是取人性命，则是致命一击；若是要救人，对症下药。好，没问题，所有资源都由你调遣，请你务必拯救圣尊。感谢回顾。我们有一个请求，由于圣尊身份特殊，只能请你以圣尊助理的身份出现在圣尊身边。没问题。六十多天后，圣尊大楼某办公处。他在搞什么鬼？来了两个多月了。谢谢。不客气。没见过他去找过圣尊一次。前一次圣尊协同作战的时候，他的作战能力、数据综合评估又下降了百分之五。照这样下去，特别之人行特别之事，没有答案就代表还有希望。啊！之前所有能找的自称超级秘书、心理医生、灵魂导师的人都在圣尊面前败下阵了。他是我们最后的希望了，他要什么就给他什么。两个多月来，我看遍了几乎所有能够要到的资料，对圣尊的过去和现在有了一个比较全面的了解。当初异界炮出现之时，力量强横的各种异界生物，无差别袭击人类世界，导致了人类生存和文明的崩坏。有一个神秘的组织召集了一万人，据全球资源、智力和技术，实施了超级人类战士改造计划，实验死亡率千分之九百九十九，只有十个人熬过了各项艰苦的实验。他们的力量堪称神威，有关他们的战斗过程和九人牺牲的资料几乎没有。然而，最后活下来的圣尊，成为了地球上剩余人类生存的寄托。在建成之初，平均每天在城市各地出现近五十起异界生物突袭事件，需要圣尊亲自处理。迄今为止，整整十年时间，如此不分白天黑夜的高频战斗，我对他产生了钦佩的同时。更多的是同情。起初高强度、高频次的战斗下，圣尊和人民异常团结。但是随着在后城市的重新扩建，出现了新的问题。新闻媒体
。八卦成为了人们在末世下生存的条件。一开始只是报道一些圣尊的花边新闻，开始酗酒、爆脏话，甚至不顾战斗形象的吐槽。大概几年前，开始出现对圣尊不及时解决战斗而造成城市破坏的抱怨的声音。接着一发不可收拾，开始出现对圣尊的唾骂。警急警报！警急警报！警急警报！警急警报！他太累了，而人们在依赖着他的同时，却开始唾弃他。这些人压根没有想，若是圣尊选择了利用力量和暴力来实施统治这条道路，他们只会跪在地上天天磕头膜拜。我对圣尊的了解呢？在开始的十天就已经基本清晰了，剩下的时间里，我一边翻阅更多的资料，一边在寻找和思考能够帮助圣尊的办法，毫无头绪。直到我从一堆废弃文件中发现了这个，我反复地思考着对策，果然只能有一个办法。我只有变得比圣尊更强，才可能走出拯救他的第一步。不过，比圣尊强，岂不是要成为无敌？来点什么？你是柳千州？老娘不出来。一些生物致使人类进化的调查研究，嗯，是你发起的吗？一瓶酒，一个问题。你是从哪里看到的？他们不是把报告丢了吗？怎么不继续你的研究？你都把我调查清楚了吧？还问什么？现在这个世道，哪有闲钱和资源来做研究这种奢侈的事情？更何况那些异觉的怪物了。我资助你。就你？凭什么？是你问我了，说吧。地方我安排，材料管够。行，就跟我走。就算这些都有，实验标的呢？我总不能拿自己做实验吧？说，我，啊，不会吧，不会吧，你不会用这么让我没法抗拒的理由，骗我出去，让我图谋不轨吧？你不是我的菜，难道他眼瞎了吗？还是审美畸形？<笑>等一下，你干什么？辞职啊，等着。哇，这里能搞研究啊？你费了那么多心思，终归还是要觊觎我的身体啊。也罢，看你还挺帅的又用心，就给你个机会。你倒是很直接，和我认识的一个人很像。现在这个末世，成天活得提心吊胆的，又没法做自己想做的事情。为了人类重生的大事，人人有生育和养育后代的责任。我的生育指标还没用，又没人跟我谈恋爱，最终还不是要官方指派？看你这么花心思，我又对你不反感，不如就选你了。有酒没有？纪念我人生的新里程。看来我和你还挺有缘的嘛，一般男人碰到我，我都不会触发冲动了。走吧。我去，还有这玩意？你哪来的资源弄的这个？只是恰好这座城市是在这里重建的，是我旧时代留存的财产。你杀过很多人
。这里每把枪都有属于自己的故事。哼、嗯，那么我想听听你对这项研究感兴趣的目的是什么？是想要成为世界的大魔王呢，还是洗心革面成为拯救世界的勇者呢？下次拿枪的时候要检查一下枪里有没有子弹。你还没回答我的问题呢。救一个人，救一个我想救的人。其实，只要能够支持我的研究，还愿意做我的实验材料，我才不管你想干嘛。况且你的答案我还挺满意的。要不要顺便咱俩生个孩子？如果你出现意外，这里就关我了，怎么样？等有空可以考虑。什么时候开始干活？既然你感兴趣了，接下来就轮到你来说服我了。根据你所说的可行性，需要调动的资源在这个时代可不是那么简单的事情呢。知道吗？当年的石英雄，并非是因为灭绝日的发生而制造，恰恰相反，而是一项被称为破镜的计划，其目的是打开现实与异界之间的墙。但是这项计划失控了，导致了异界炮这个现实与各种异界随机交融的现象。你这人真无趣，就不会惊讶一下吗？现在这个世界，知道这个秘密的人可不多了。这是一项持续了近百年的实验，破镜计划是神之子计划中的一环，而我的生命分子科学博士毕业之后，就有幸参与到了神之子计划的另一个衍生计划，要当中成为一个底层的执行研究员。这和你提交的方案有什么关系？你开始感兴趣了呢？怎么样，吊人胃口这招可是我在酒吧里学会的哟。你这个人真是越来越让我感兴趣了呢。换做其他男人，不是兴奋的像发情的野兽，就是假装正人君子。所以，你研究的药，就是解开被未知的神秘加诸于人的基因锁。你把报告吃得很透吗？没错，感冒是种病，癌症是种病，衰老也是种病，死亡也是种病，而不完全的人本身也是种病。这个药就是要让人回归最原本、最真实的，被我们自己奉为神的状态。那么你的实验进展到什么程度了？第一道基因锁的成分解析已经完成了动物实验，就差人体试验了。但是现在没有足够的异界生物，原本想着圣尊那里可以有资源，但是你知道吗？他们……门卫把你当成了狗仔队了。想利用这份报告混进大楼，拍到圣尊的隐私，所以这份文件根本没有递到上面，就被混进了各项申请书里面，丢进了库存室。<笑>我看你都是很有当狗仔的潜力啊。那就开始工作吧。你需要什么？给我纸和笔。白大褂，我可是要全棉的。不过这异兽你怎么弄来？你和圣尊是不是有什么不可告人的交易？这不是你需要知道的事情。这个西格玛卢是……啊，其实这个才是最重要的呢。是特别定制的有机化学反应炉，只有我们药小组的实验室里才有。但是那里现在遍布异兽，哎，这个世界上只有圣尊才可能办到了。交给我吧。实验室在哪里？哦，圣尊该不会真的像外面传的一样，已经……不要打听业务之外的问题，能做到吗？嗯，好，给我地图。
。实验室在位于城西北一百公里的地方，异界炮其实一直在世界各地发散着，唯有这座城市受到了保护，所以城市之外的地方，异界生物随时都在潜伏着。这是我记忆里的路线图，你确定你能搞定吗？既然想做成一件事。总是要想方设法完成的。这、这、这身材是怎么保养的？不多带点子弹吗？万一打起来，这点哪够？这是失败后留给自己用的。啥？那些异界生物战斗力比人类高太多，我不是去打架送死的。嗯、而是去拿到你要的设备。如果两天后我没有回来，这里就是你的了。这个，这可是我留下来保命的东西哦。哼<笑>，记住了吗？千万别用错时机哦。心率强度，风力气息将存在感降至最低。暗杀魔法，气杀。这里居然有这么大的地下室实验基地，那些人背着人们在做什么不可思议的事情
，根据图纸的位置，应该就是这里了。是靠震动来感知目标方位的，我只要继续维持气杀和压制心跳就、啊。怎么会？蜘蛛原本就拥有极其迅速的行动能力。这是我在研究室里研究的副产物，能够短暂的强行解开基因锁，也是我逃离那里的保命道具哦。只剩下最后一只了。谢谢。别急着谢我，即使是保命道具，用不好反而会死得更快，而且还带点运气成分。请尽量用简单明了的结论，让我了解清楚这东西的作用和副作用。啊！你还真是好学啊！如果面临生死斗的情况下，先要尽可能的了解自己身边的一切，再尽一切可能了解和发现对手的一切，才能在绝境中最大可能的让自己生存下来。可知的功能有两点：第一点，第一层基因锁解开，整体的身体能力会得到爆发性的增长，毕竟能达到原本身体力量的三倍以上。第二点，人与人是不同的，就如同有的人擅长跑步却脑袋空空，有的人擅长记忆却学不好数学，有的人擅长炒菜却不擅长学习。基因锁解锁后，会有属于自身的某种未知的特殊能力。什么样的能力，在自己意识到之前，这就像是抽奖，需要自己去发现。所以，你想知道我的能力吗？在任何人面前，不要轻易的暴露自己的关键信息，这样你能活得更久一些。人家都愿意给你生孩子了，有什么好怕的？男人都像你这么没劲吗？所以，在注射之后，自身特殊的能力，还要自己去想办法发现。没错，让副作用也有两个。第一，时效只有二十分钟，所以在这二十分钟之内，如果解决不了危机，基本上也就没有以后了。第二，很重要，如果二十分钟内顺利解决了危机，你能活着回来的话，那就不会在意这第二个副作用了。果然是有别的东西在，但这是。居然能够应对这只可怕的魔蛛，是和圣尊一样的能力者。不对，如果还有，怎么会一直待在这里，不去找大本营？况且人类是不可能有这种肤色，难道是人形异界生物？
蜘蛛原本就拥有极其迅速的行动能力，换算成人的大小，大概是每秒五十米。而人类最顶级短跑运动员博尔特的极限速度是十米每秒，要想逃跑是几乎不可能的。其次，这锋利且坚硬的爪子，拥有把钢筋混凝土柱子像切豆腐一样的强大破坏力，再加上那么巨大的混凝土砸在头部，却只是轻微受伤。极其强韧的外甲，这个女性外形的一身物很擅长战斗。虽然身体能力不如这魔蜘蛛，但是能够利用地形预测魔蜘蛛的进攻轨迹，从而进行闪躲和不断的试探它的弱点。方案一，我是该利用他们还在缠斗的机会，悄悄走到出口吗？不行，风险太大。以他们战斗轨迹的不确定性，加上打斗产生的巨大破坏力，要想保持气杀的状态，没办法高速奔跑。想要一边躲避，一边安全的抵达出口，几乎是不可能的。方案二，等到他们战斗结束，一方落败，另一方离开的时候，再做打算。不，不行，七杀的时间快到了，无法预测他们什么时候结束战斗，所以这个时候的最优方案应该是，趁着暂时安全的情况下，尽快收集身体情况，掌握身体的情报，再制定出新的作战思路。这才是最佳的方案。首先是身体能力，很好。骨骼的硬度和肌肉的力度确实有非常显著的提升。这块混凝土在手里的感觉就像豆腐一样，身体的反应和整体协调性也有了极大程度的提高。到目前为止，和柳千州的描述完全一致。太糟糕了，作为一个曾经的顶级杀手，不该将自己的感情表露于外的。但是这是第二次了。会有什么样的能力呢？确实有点期待。这映入我眼中的、从未见到的景象是，舒拉索克，他在说分文。连坚硬的混凝土柱子都像切豆腐一样的利爪，居然没砍穿他的身体。这只是这么一点轻伤。好在暗杀手修炼阶段有学习过帝王瑜伽，顺便学了范围。不过，事情变得越来越诡异和有趣了。这远超常理的愈合速度 ，K Y A P。去 B to B。苍康不？金都热贝呢？我不贝的贝，来。额间开眼的状态下，身体能力大幅度提升了。那副身姿，加上会说梵文，简直就像是佛教中被誉为六大战神一族的阿修罗。之所以关键时候用，就是因为消耗很大了。以我现在提升的身体能力，恐怕还不足以对抗。要尽快发现能力的特点，这呈现在我眼前的，从我身体发出的，似乎是某种能量的路径，像极了磁场的外形。钢筋悬浮于虚空之上，这简直就像是暗杀术传说中最神秘、最极致的存在——千里之外取敌之首级的剑心。不能急，那么下一个阶段是怎么让剑动起来呢？剑，剑腹有云，以气养剑，剑随心动。摸儿吧。不行，这样的威力还不足以用到实战，也没有时间再摸索了。但是作战方案已经有了，首先将气赋于手枪之上，其次。让刺通道对准目标位置，肢体的动作太快，很难锁定，但是关节部位几乎是相对静止的，这样简直就不用瞄准啊！作弊一样的设计，然后就是发射。
真是惊人的威力啊！不能动，越动被覆盖的越快。继续等待也是死，子弹也打不动。没想到这家伙居然有这招，果然是顶级的捕食者。有了。首先，通过磁场将刀取出，然后更换子弹类型，燃烧弹，调整磁场方位，对准目标。嘿，射！先通过匕首开辟一条不会被干扰的通道。变小了，这是什么东西？没见过的东西，就像是未知的宝箱呢。待会去让他研究一下吧。已经快到
回来了，哼，拿来了，拿去吧。嗯，哼，怎么出去跑了一趟，还带了个妹子回来？成年了吗？把她绑起来，牢一点。喂，你不会是绑票吧？<笑>喂，你怎么了？<笑>哦，好烫，你用了。我我回来了，这次还是没死成啊，那就再等等吧。你把自己弄得这么帅，又这么神秘，是想把女人迷死吗？你真的办到了，所以接下来的副作用就交给我吧。你该醒了。什么？啊！你醒了。现在是什么时候？嗯、你怎么不先问问人家费了多大的劲儿把你扛上来，帮你洗拨干净，还要不停的给你降温，怕你烧坏了脑子？你不是应该在听完我对你的大恩大德后，恭恭敬敬的对我表示感谢的吗？嗯。除了降温，你还对我做了什么？你很希望我做了其他什么吗？嗯，啊，谢谢。你还是知道感恩的吗？带回来的人呢？当然是按照你的吩咐处理好了。还愣着干嘛？带路吧。嗯、哦，你说绑老点的，我照做了。做得好，先把他饿上七十二小时三十四分四点零九八九四秒。什么时候不闹腾了，再给他喂点水。好。嗯、这可不是我们这个世界的人形生物吧？你可真是带回来一个重大发现呢、啊。事情变得越来越诡异了呢。你可以先研究研究，但是可别弄坏了。放心吧，我会控制好尺度。喂，你会乖乖配合我做测试的吧？不说话就当你答应了。嗯，你要去哪儿？给你准备其他的东西。圣尊大楼，城北大队，飞鹰小队，快汇报战损情况。朝西鼓楼发生一级预警，先头部队请尽快前去疏散人员，战斗部队尽快到达。报告，整栋原地铁隧道中出现评估等级三阶异兽，部队伤亡严重。申请特战，战力支援！申请特战，战力支援！立刻申请出动，让大家全力防御，减少伤亡，撑住！是，快让那个中年人支援！是。你这几天都跑哪里去了？都这么久了，你到底有什么救治方案了没
。哎，小小伙，小小伙，咱们不是说好了耐心等等的吗？你只是负责城市治理，而应对防御整个城市一级生物入侵的作战指挥官，可是我，看看铁壁自卫队的伤亡情况，你也清楚，圣尊的战斗力又下降了，你让我怎么耐心？问题解决不了，伤亡仍旧会发生。而且，若是我失败了，你面临的这些问题能解决吗？切<笑>，那你倒是告诉我们你的方案啊！如果你们希望快些，那就尽快把这些东西准备好，送到我那里。女女士衣裤萝萝莉衣服若干，你是想说这些东西能搞定那个猥琐笨蛋中年人？对呀、啊，圣尊最近不都在看那些不可描述吗？他也还是个男人啊。你们要是有这个时间浪费在瞎猜上，拯救圣尊的时间就会再晚些。报告，零幺八号，战后汇报。进来铁壁自卫队，城南大队，黑豹小队队长，羚羊报告。说，黑豹小队与城南公园歼灭四阶一收两头，五阶一收一头，轻伤五人，重伤一人，死亡无人。安排对葬仪式，小队尽快去休整。队伍缺员，从培训中心补上。是，不要给他无谓的希望，人类会由我们铁壁自卫队来守护。他很强。那是当然，铁壁自卫队每天都会有伤亡，能在不断的战斗中能够活下来，担任小队长的每一个，都是精神和肉体。磨练到极强的斗士，而且她是圣尊的女儿。但是，即使是这样，新战斗员的补充仍旧赶不上耗能，再加上圣尊的战斗力不断的衰减，这个世界上最后一点人类，包括你，正在进入死亡倒计时。喂，你干嘛去？那就尽快准备好我要的东西，大家一起做最后的挣扎吧。三天后，白活家。进度怎么样了？你来的真是及时啊！万幸这炉子没有损坏啊，里面可是有近百刀的反应程序呢。提取过程很顺利，已经到了当初在实验室的人体试验前的阶段了。你要怎么奖励我呢？你要什么奖励，就列出来。有空闲时间，我会去安排。嗯，多不多看人家一眼。你作为一个女性，本身也是非常优秀的，夸与不夸，看与不看，都不会改变什么。可以开始了吗？<笑>开始吧，衣服脱了，躺下。你这肌肉是怎么练的？真是上好的肌肉啊！有效的、科学的锻炼方法，加上持之以恒的训练，这是干什么？<笑>这样你才能任我随意摆布啊！说人话。嗯，你已经解开过一次基因锁。已经亲身感受到身体机能的大幅增长的那种充满力量的感觉了吧？嗯，前所未有的体验，就好像自己脱胎换骨了一样。说的没错，就是脱胎换骨。之前的世纪强行激活了基因锁的功能片段，将身体被封锁的功能强行解放了出来。但是我们的身体本身并没有脱胎换骨，跟不上如此超大能量的输出。
，所以会对身体造成巨大的损伤，肌肉的撕裂、脏器的损伤，以及说风险。真正能够让基因锁解开，并且不再关闭，就必须打开潜藏于身体的另一端被封印的基因，从细胞层面进行身体的重构。那么，我还是不是人了？这么哲学的反问，从原则上来说，细胞核的序列都没有改变，只是身体的性质发生了变化。人体每隔半年，细胞就会全部更新代谢一次。你不还是你吗？嗯，继续。身体的再造就相当于从全身几百兆细胞来一次彻底的变化，这个过程中会产生大量的热，热到有可能将人烧成灰烬。同时，细胞性质变换过程中会产生巨大的痛苦，意志不够坚强的人很可能被活活痛死。即转化完成后，体内会产生大量的杂质，若是不能排清，会对身体造成不良影响。你这么清楚的话，应该都有对应的准备了吧？嗯哼，但最后一个问题才是最重要的。任何成功都是基于很多的失败之上的。虽然完成了动物实验。但是，作为对人体进行的初次实验，会存在不可知的其他风险。没有可准备的应对手段，就只能看运气了。开始吧。我就知道你会这么说，我会尽我所能的帮助你完成这个实验。毕竟，能自愿配合的人体实验素材太过难搞了。你表达关心的方式，也很独特。那就开始喽。开关酶通过血液的高速流动，二十秒循环完毕，遍布全身细胞，进入细胞膜十秒，然后一分钟后到达细胞核，然后开始了。嗯嗯嗯啊啊啊、第一关高热，基于冰柜改造出来的干冰循环设备。只要供电不断就没问题，但是这个时代停电可是常态啊！要想不断电，那就只能一定不要断电，一定不要断电啊！怎么，怕什么来什么？怎么办？怎么办？这完全超出我的知识储备范畴啊！啊！备用发电机启动。真有你的呀，真是周全。开始了，第二关，普通人会被活活痛死的，剧痛。真是个厉害的男人呢、啊，你不会想这么快就变成放在玻璃缸里作为失败案例的标本吧？所以，该怕的是你哦。怎么会这样？动物实验的时候也没有这种情况啊！虽然完成了动物实验，但是作为对人体进行的初次实验，会存在不可知的其他风险。不要有事，你不会是这么废的男人吧？喂。你要是死了，这屋子可就是我的了。我会把所有你珍惜的东西都丢掉的。你听到了吗？怎么办？怎么办？怎么办？想不出办法。这是什么东西？痊愈了，太好，太好了
这可真像是意外的中了大奖呢，你的研究价值更高了呢。算了，反正之后不管你是死是活，人家都要把你从里到外仔细的研究清楚。这手感比之前的邦邦印，又好像多了一份韧性十足的弹性了呢。<笑>变化很明显，前两关已经顺利突破了呢。开始排出体内杂质了呢，这是最后一关了。<笑>我去，我去，我去！怎么把这么重要的事情给忘了？当时读武实验的时候，肺部的杂质要用吸痰器来吸的呀！啊，把人家弄得那么脏兮兮的。之后一定要让你给我弄个大浴缸，还要你伺候老娘洗澡。接下来才是最大的难关呢，光靠我可以吗？动物基因所解锁实验的时候，不时会发生的半生现象，仿佛就像是天地为了阻止基因所解锁的现象，大家采纳了我设计的名称——生结。可是我的所有物，我可没有允许你来抢走啊，臭虫子！嗯、我的天赋能力超算，能将大脑信息处理能力放大一千倍。人脑的正常处理信息的频率是每秒八赫兹。而我的频率是每秒八千赫兹，就在射击上，真的太过瘾了吧！我去，这是捅了虫窝了吗？来吧，超散，无漏射击！完了，来不及了，超出算力了。辛苦你了，谢。接下来交给我吧。可别花太长时间了，还有，不要损坏实验室里的设备啊。很好，都跟上来了。嘿，确保射击方向不对着实验室。嘿，嗯，这，这就是你的能力，这也太逆天了。不太一样。什，什么不，不一样？你怎么了？所以之前你，好吧。我，嗯。
白狐家地下室，居然还有这么大的地下训练场，之前怎么不知道？你没有问我。呃，好吧，谢谢。谢我什么？救命之恩啊！你没事就好，不然我会很头疼。万幸啊，我们都活下来了。原本检索的标配，可是需要一整个特种作战中队才能够应付呢。怎么不早告诉我？早告诉你干嘛？让你提前随便备些什么吗？人家才不要。你怎么不问问我之前是怎么解决的？就算你不问，人家也要告诉你。其实我有解药。那你怎么不？人家救你的时候，你劝我一次，这次当然得你还我一次了。一大早就搞出这么大动静，你这是想拆房子吗？试装。嗯，这可不在人家的知识范围。所有修习搏击术的人，为了测试自身的身体能力。涉及到身体输出的强度的测试，一般以打桩数据作为参考，简称试桩。这样还不完善呢？我们那个地下实验室里可是一整套检验能力的设备和参数哦。如果你能弄来，会有一个更加准确的评估体系。好，嗯。新生之后的感觉怎么样？感觉你更高了呢。身高长了三厘米，体重变轻了五公斤，但是。身体骨骼的强度和肌肉的韧性、爆发性都提高了，比临时解锁时还要强上不少，是怎么回事？哦，也许是你带回来的什么东西的结晶。当时你体内的血压过高，差点失血过多，多亏了这东西融入了你的体内，出血才停止了。这是什么原理？我现在才想起来。当时做研究的时候，有一篇古代文献提到过一个概念。根据我们的推测，应该是某种存储了生物特性的基因信息，通过某种方式嵌入宿主的染色体上的部分基因片段融合，使得宿主具备了该生物的部分特征。而这种记录了信息的结晶就被称为“无字天书”。但是因为缺少材料，没有真正做过相关实验，现在看来真是一个新的大发现。嗯，这是要测试什么？试装之后试试装，把上面那个带下来。哼、啊，那可是货真价实的阿修罗族啊！身体强度和爆发力，还有能量指数都非常高。而且他嘴硬得很，除了说自己是阿修罗族伟大的战士，阿修罗一族只尊重强者，想让他交代情报，就得打赢他。很好，没有比这更简单公平的交流方式了。好在他说的是范文，我做了转移器，你们可以直接交流了。你赢可以离开，我赢就全都听我的。啰嗦什么？来打呀！开始吧。
果然通过渡路器，本质就是让刀悬浮于磁场之上，而我则是立于刀之上，在机动性方面有着许多优势，这就是御剑的感觉。很好，速度很快，躲避的路线非常丰富。接下来该测试一下新的武器。放开我！来打过！这是什么法器？认输了吗？我还没输。认输了吗？输了。我输了，阿修罗一族，强者为尊，我的一切都是你的。很好，先把这里收拾干净，然后把你知道的一切都告诉他。你好坏哦，明明饿了他好几天，这样打赢他不是胜之不武吗？我的目的是试招，为了测试自己的能力，以及在对练的过程中熟悉身体状态，不是为了和他做生死搏斗。没想到他这么单细胞，倒是意外的收获。<笑>你可真是一个彻底的实用主义者啊，还顺带收服一个好，帮手。他从哪里来？为什么会来这里？来这里干什么？尽可能的从他那里获取情报。喂，你要去哪儿？要和一个人来一场面对面的、触达灵魂的交流。喂，先让他停下来啊！他可不听我的。圣尊大楼，想到办法没有？把这层楼的人都清退吧。啊？啊？你想干嘛？至少得给我们一个理由吧。我要先和咱们的圣尊来一场一对一的撼动灵魂的交流，动静会闹得比较大。好、啊。啊想和圣尊干架，那家伙虽然是个废材，也是个刀枪不入的废材。你是怎么？这事晚点再说，请不要浪费时间。广播间通知，清退二十九、三十层的所有人，现在、立刻、马上。你想干什么？可别伤到！一切都交给你了，给那家伙一点厉害的尝尝。啊！放开，放开！不能这样对他，他还是个孩子，不能！怎么回事啊？异界生物入侵大楼了？刚才的爆炸是怎么了？我们也很懵啊。啊啊啊啊！咱们能心平气和的聊聊吗？嗯，那就用能让你听得懂的方式开始了。嗯。
终于开口了吗？<笑>你搞什么鬼啊？很痛啊喂！还好你会痛啊，不然我可就头大了。怎么回事？这是想把楼拆了吗？这是搞什么鬼？我去看看。别急，再看看。我可真生气啦！你是不是搞错了什么？我不是来和你战斗的，是来拯救你的人生的。你这算什么拯救？你真是想打死我吧？你，你,你想干？救命啊！杀人啦！我得上去看看。慢着。都要闹出人命了呀！他不是傻子，而且，你们发现没有？圣尊终于开口说话了，快打幺幺零！我要报警，救命啊！一个小时后，救命！杀人了，打劫了，人都死哪儿去了？我已经让他们把人清空了，你就尽管叫吧，我有的是时间。你到底想干嘛？赚钱。呃，我给你钱，我让他们给你发工资，你快放了我！我有原则，别人已经给我付过钱了，在完成工作之前，我不会再收其他钱。他们不就是让你来给我做助理的吗？我才是你的老板。他们让我来是为了拯救你，助理只是个名头。拯救，拯救。我才不需要拯救，都是老子在救人。老子能吃能喝能睡，有哪里需要拯救了？放开我，放开我！嗯、痛死了！你你你到底想干嘛？呃呃、你你到底想干嘛？救人也不是这么救的呀！咱们谈谈吧。切！哎，鬼才让你拯救！哎呀、呃呃！你还可以继续跑跑看，一千米范围内，我闭着眼睛都能打中你，打痛了。呃，你，你是怎么办到？哼，现在可以聊聊了吗？你到底想聊什么呀？我很好，真的活得很安逸。人类我也有好好在拯救，也不用在意什么。他们也不会因为其他事来烦我。回来看看片子，吃吃薯片，玩玩游戏，真的很舒服啊。可你并不快乐。呃、快乐？我很快乐呀。小我想，没有我做不到的。没我得不到的，我可是圣尊呢、啊，是这个世界的英雄，救世主，我怎么会不快乐？呃呃呃、你笑一个看看，我就相信你。让我信了，立马就去结账。呃说话算话，绝不食言。这个笑，不真实啊。不对，不行，太勉强了，不够自然。每次跟那些各种各样吓死人的东西战斗，我好怕呀！我怕死，我真的好怕死。既然怕死，为什么还要去打呢？一开始我只是想救人。
。结果大家都聚集了过来，人越来越多，地方越来越大，每天都要打怪、杀怪、打怪、杀怪，人越来越多，怪越来越多。我也顾不过来呀、啊！为什么大家都会开始骂我、攻击我？我到底做错了什么？我不是什么英雄啊！我只是一个碰巧得到了力量的普通废材呀、啊，废材呀、啊！为什么他们都要怪我？这么痛苦，不如离开这里，找个没人的地方过完这一生。不用再管这些不断伤害你。却还不停地享受着你给他们带来的安逸的日子的混蛋们，让他们自生自灭，你是不是会快乐一点？我，你有没有想过，其实你对外面那些人的命，根本没有半点义务。这，我，我想过无数次啊，但，但是我，我办不到啊。哼<笑>，那么，就请让我来帮助你吧。不对呀、啊，你那么厉害，你来当圣尊不就行了？你比我厉害那么多，守护人类的重任就拜托你了。<笑>这就算是帮到我了。你不是要钱吗？当了圣尊，这些你都可以随意调动，一举三得呀！<笑>容我拒绝、呃呃。不是你说要拯救我的吗？这是个不错的办法，但是、呃、我不当圣尊。看吧，看吧，看吧，看吧，我就知道你也不想当这个圣尊。不想扛起拯救人类这种累死人的事情，对吧？对吧？对吧？对吧？那，那你还谈什么拯救我？有的人生来就是光，比如你；有的人只能是影子，行走于黑暗，比如我。凭什么你说是就是？你以为这种看似很帅的发言就能把我糊弄住吗？我这就去外面告诉那些人，我不当圣尊了。让他们找你就行。你赖皮，你赖皮。我们做个交易吧。我可以不答应吗？不能。你怎么这么蛮不讲理呀？因为你打不过我。他们是委托你来拯救我的，不是压迫我的。决定以何种方法？来拯救你，在我你喜欢或者不喜欢，毫无关系。救命！救命啊！我们做个交易吧。你每达到我给你制定的一个目标，我就帮你解决一个问题。如果你解决不了了呢？那我就答应你的要求，我来做这个圣尊，你去享清福。成交，很好。那么第一件事，叫他们上来开个会吧。你只要坐着就行。就，就这么简单？就这么简单。啊！我，我天，你你是怎么做到让他来这里开会的？这些年，我们找了多少专家、高手们，软磨硬泡，他都无动于衷。嗯，先创造一个可以交流的环境，让他能够开始接触信息，然后就可以开始互相交换观点。接着，让圣尊感受到我发自内心想要拯救他的真诚，让他对我打开心扉。哦。<笑>感受到了，感受到了。<笑>最后，我和他做了一个交易。哦，只要他按照我的要求做一件事，我就帮他解决一个烦恼。如果解决不了，我就辞职结账走人
。哦，那他做的第一件事是……坐在这里参加会议。这算什么事啊？这要求也太低了吧！要是他提一个你解决不了的烦恼，岂不是全白干了？你可不能反悔哦！不反悔。会议我也来参加了，接下来该我提要求了吧？请说。嗯看吧看吧，他这表情一定在动坏心思，我就知道他不会死心的。人人家哪里是不讲道理的人，烦恼是真的烦恼了。我香蕉你个西瓜，火龙你个圣尊鬼！就是人家的大女儿啊，年纪那么大了还还是单身，呵呵连恋爱都没谈过。我我做个做爸的能不愁吗？<笑>我我有个不好的预感、嗯嗯。麻烦跳过铺垫，直说。啊、嗯、去、嗯嗯！哦，我这个做爸爸的只想着他能去约会一次。别，别。好、哦，那就拜托你了。解决之前别来烦我。等等等，你知道他在说什么吗？让他女儿约会。完了完了，你怎么能答应这事儿呢？有什么问题？哦，这个人口已经缩减到原有人口千分之五的时代。连曾经小半个上阳市的人口都不到，外界遍布各种异兽，城内异兽又不断的会出现，死亡率虽然在圣尊和铁臂自卫队的战斗下得以控制，但是，一旦人类数量再出现什么问题，整个人类就……唉，所以经过反复的商议，最终推出了所有的成年男女都负有繁衍生育的条例。就连我作为铁臂防卫队的总指挥，也和他养育了两个孩子，只只有圣尊的女儿，到现在为止，为止。我、哦，呃，呃，呃，他他直到现在还一直单身，既没有找到心仪的对象，也一直以各种理由拒绝接受官方指派的生育对象。加上他又是战斗队的队长，圣尊以下人类最强战力之一，劝又劝不听，打也打不过。外界的八卦杂志甚至还给他取了一个非常难听但是很贴切的外号。什么？终，终极黄金圣斗士，上了这个狡猾中年人的套了。我就是没想到，这家伙居然拿女儿来做挡箭牌。放心吧，在他以为我中了他套的时候，他就已经进了我的套。他这不是已经从油盐不进的自闭，变成会在大家面前耍滑头了吗？对哦。这事先放放，还是先说说你的事吧。你怎么会突然变得这么厉害？你有什么奇遇？知道原理吗？能不能批量打造？还有，你是不是可以代替圣？本职工作之外的事情，我不会做。你说什么？别急，听听他要说什么。这正是我接下来要说的。针对圣尊的治疗方案，现在正式开始了。接下来，为了让圣尊能够形成一个积极的人生态度，所要进行的三件事：第一，重塑圣尊在大众心中的形象。让那些喷子的声音从网络上消失。第二，让圣尊重新回归团体中来，逐步的解开心结。第三，在圣尊领导之下，组建一支拥有超级战斗力的超越者的战斗队伍，彻底为他分担战斗压力。真的？等等，请说。现在的你比圣尊还厉害，可以说是这世间无敌手。这样的你，就不想当这万人之上的圣尊吗？嗯、行走在黑暗中的影子，没法成为太阳。我想听真心话。拯救一个人已经难如登天，守护整个人类这么吃力不讨好的事情
，我可没兴趣。换成你们，你们想做吗？嗯，坦诚。嗯，圣尊和人类，就拜托你了。我最后重复一次，我的顾客由始至终只有一个。此刻真如古之仙人一般，足踏一剑，一日游遍四方八界。打听到什么事情了？嗯，在干什么？嗯，请包问完了，没事干，就顺便给他做个全身检查，研究研究呀。我的里里外外、上上下下，全部都被不露的研究过了。快过来，有重大情报呢。他确实是从异界而来，那里被称作飞天，正是古代梵文所说的阿修罗界。他们的阿修罗界也同样遭遇了对他们来说异界的入侵。飞天一族是战斗的种族。他就是新一代斗士中第一个修炼至斗神的战士，而就在他突破之际，就出现了异界之门。作为斗神的试炼，他穿过了异界之门，来到我们的世界。所以，不只是人类的世界出现了异界门这种现象，而是互相的。嗯嗯，也许除了那些强大的异兽，这个世界也许已经混入了其他世界的智慧生命。情况变得更加糟糕了、嗯。为什么这么说？文明，它就像是一头饥饿的野兽，不断的扩张和吞并。人类历史上每一次文明的接触，带来的都是战争与毁灭。现在，不同世界的文明之间的墙被打开了。这和我所曾经工作过的那个组织，会不会有什么关联？没有线索的事情，想破头也没用。先过好当下吧。也是。那么当下我们要干什么呢？准备好，打造一批新的超级战士。那就准备好更多的材料吧。而且根据你解锁时遇到的问题，我会调整辅助流程。好。对了，最好能再弄到一些无字工作，还有相关的情报。五年间拒绝了五十八次官方推荐。六十多次亲友推荐的相亲，也无一例外以失败告终。母亲因为生他去世了，童年与父亲共同生活，而父亲为了养活女儿，去参加了某机构的人体实验。这么多年几乎没什么交流，周围的人都说他非常的厌恶自己的父亲。正宗大楼训练中心，才挨了几拳就哭哭啼啼的，算什么男人？再来！废物，这里不是玩过家家。连我都打不过，在面对异兽的战场上，你就是葱，就是豆腐，哪里还有命在？我们也有用自己的命守护同胞的觉悟，不然就不会来参军了。对呀、啊，这种把人往死里整的训练方式，搞不好我们没死在异兽的嘴里，就先要倒在去医院的路上了。全都是废物，全体针对一千下再休息。你来这里干嘛？找你。怎么被那个颓废自闭男弄得毫无办法了？想要从我这里打探他的过去，寻找线索？哼，之前的人都这么干过吗？我说过了，不管他们再怎么着急，废物就是废物，不要给他无谓的希望。人类就由人类来守护。我和圣尊在玩一个游戏。昨天到底发生了什么？就连我们副队长级别都不能知道。一起喝个茶。哼，继
续训练，嗯嗯嗯嗯嗯睡觉、吃饭、恢复期都不许停。要喝什么？泡花都免了吧，有什么直接说。一壶咖啡，两个杯子，加糖。哦哦，好的。这是茶吧，两位？你看什么？林阳和还没有成为圣尊的父亲相依为命，成绩优秀，初中阶段多次因为打哭同学而受到批评，每次都是因为同学嘲笑他的父亲。嘴上对父亲表示不屑，实际上不允许周围的人伤害他，其实是内心很为父亲着想的女儿。有没有在听我讲话？你成为铁臂自卫队的战士，是为了帮助你的父亲分担压力吗？谁有空为那个废柴担心？既然他已经放弃了守卫人类存续的责任，就得有人扛起来。有他没他，都一个样。只是稍微一击。就把自己对父亲的关心套上了一层责骂的外套，真是再单纯不过的人了。请慢用。谢谢。想说什么快说，我没时间看你在这里慢悠悠的泡咖啡。对付这类人最好的办法，就是直接将选择抛给他。如果你能照我说的做，我就能让咱们的圣尊，你的父亲，恢复生气。不再颓废。我不信。要喝点吗？知道圣尊开始参加作战会议了吗？这是改变的第一步，接下来。我需要你的帮助了。让你做什么？约会。让我约会？和和和帮他有半毛钱关系啊？圣尊，你的父亲很担心你。我有什么好担心的？他担心他的女儿会单身一辈子。单身怎么了？那是我的事，要你管。你的事和我无关，我的目标只有一个，服务好我的顾客，你的父亲。我约会了，就就能让他改变？不一定，但是如果没有，那就代表了我失败了。你倒是很坦诚，告诉我为什么？如果说服了我，我我再决定。我和圣尊做了一个交易。说完了，你的决定呢？要我约会可以，不过我可不和比我弱的废物约会。好，那就开始物色人选吧。放马过来吧。发发生什么事了？副队长要来比武招亲。我说怎么突然召集的都是单身狗？什么招亲？只是比武约会，约会。有什么区别啊？有谁能打赢队长？你就是就是。这么一说，我才注意到原来队长也是个女人呢、啊。仔细一看，队长也是个美女呀、啊。想和我林阳约会的男人。就上来把我打败吧！你们这些废物，连一个女人都打不过吗？还怎么和那些异界生物战斗？不如都回家挖个地洞藏起来。队长，你什么时候变成女人了？你可是被称为人类兵器的最强生物啊！是谁？勇士啊！刚才是谁说的？给老娘上来！上去吧你！哎呀，队队长，我我不敢。废物，让你一手一枪，把我推出台下就算赢。上啊！队长都上了那么多了，给男人长点脸。队长，得罪了
，干得漂亮！利用重量差直接将队长撞出去。队长层级才可能和老大抗衡吧，但是要论肉搏，老大也是队长当中最能打的呀。就是啊，其他队长怎么不来？队长里面除了老大，都已经脱单了呀。下面的还是单身的，一个个排队上，不上别怪老人不客气。还是个爷们儿吗？被老大这么侮辱。在下洪泉，第一百八十九代传人，请赐。啊,啊！柔道黑的九段。哇、啊！哇、啊！哇、啊！啊啊啊、桑博，极致空手道。废物，平时让你们多练习，就变成这样吗？一次来两个。赢了，老娘都和你们约会。开群斗，发现我卡不拉、呃呃。一个小时后，再来，三个一起上。呃呃、一群废物，还还有人，哪里？他。我在这里丢人，真是信了你的鬼！一定要好好教训你。你来，请恕我拒绝。嗯，副队长层级肩负了重大的使命，被赋予生育指明权，任何人不得拒绝。听到了没？怂的话就快滚，别再给人无谓的希望。也行，但是我有一个要求。他想让队长对他温柔点吧，哈哈哈哈哈！这个小白脸队长，你要好好疼惜他，不要打脸，他可是个混饭吃。你说，我要求清场。<笑>你怕在其他男人面前丢人吗？就是就是，我们都不怕，在队长面前有什么男人不男人的？都是弟弟。闭嘴！滚出去！关<笑>上，谁偷看谁完蛋。如你所愿，都清空了，上来。非打不可。其实只要你找人约会，事情就可以顺利推行下去。把我当什么人了？就算，就算是约会。也是一件很严肃的事情，我才不会随便将就。有本事就打赢我，不然连我都打不赢，你还谈什么拯救他？好。看来前几天封楼的时候，你还能和那个老家伙对上几招。确实对了几招。别得意，那只是因为他的战力下降的厉害。看在我们副队长级别的战力。也未必不能和他走上几十个回合。天真，你中计了！让我在手下面前这么丢面子，这次只是对你小惩大戒，让你止痛怒。战术选择的很准确，不过你已经输了。你我输了。输
句话呀、啊！说什么？既然要约会，总得有个计划呀、啊！我又不懂。约会？我没打算和你约会啊。我林阳欲言既出，驷马难追。你打赢我了啊，我就跟你约会。你不讲道理。你不是要救我老头子吗？还让我弄这么丢人的比武招亲，就是你了，不然你就滚蛋。好，计划好了，来找我。刚才你是怎么回事？很快你就会知道的。如果你有这份力量，为什么不用来拯救人类？<笑>这，真的？也许很快就可以用上，期待那一天的到来吧。你是个怎么样的男人？说话留一句的，装的很酷吗？明早去跟圣尊汇报一下。哦，哼，接下来我要和他约会。啊，你、你、你们，你不是号称终极黄金圣斗士的吗？这才几天就被攻略了。我，闭嘴。这么说自己女儿的，我还指望你能把这家伙挡掉的，结果你居然要和他约会，老子这不是赔了夫人又折兵？没想到你的父亲能够这么无耻，真是丢人丢到家了。哦，我知道了，你们是联合起来忽悠我的吧？约会可是要牵牵手、亲亲抱抱的。我不信！啊啊、这个猥琐中年人，你第一次约会有这么干过吗？没有证据，打死我都不信。除非你们把约会照发我看。你这个超级绝世大混蛋！<笑>走。干嘛？约会，拍照，给他看。<笑>这个混账中年人居然变得这么无耻！你想牵着我的手到什么时候？我后天下午十二点有一个半小时自由时间，你把约会方案告诉我，我们就去执行。好，我回去整理几套方案，你来决定。不用那么麻烦，一套就行，只要达到他要求的标准，让他无话可说就行。好，合作愉快。一本正经的开会，散会。主人，我想修炼，教会这个世界的秘术吧。地下室有一本罗汉伏虎拳。你可以先去看看。好。你把自己关在屋里一天了，在干什么？有什么事？新的材料，新的材料啊！你要准备培养一批新的解开金银锁的超级战士。为了确保成功率，没有这些素材，我没法做测试。放在这里吧，我会去准备。还是那么冷淡。嗯你在干嘛？在做约会方案。我不用跟我解释
，一夫一妻制在这个时代早就不适用了。我想问你一个问题。你说，如果有一天我遇到了会死的危险，你会不顾一切的救我吗？会。这个答案换做别人说出来一点都不可信，但是我知道你会。从见你第一眼开始，我就知道你是个注定不凡的男人。说是这个世界不毁灭，一个不凡的男人身边必然会因为各种原因出现各种各样最优秀的女人，而我就是其中之一。你还真自信呢。你呀、啊，让我不可自拔。<笑>但是这可不是我的全部。研究也是我的最爱。嗯，放手去干你认为对的事情。我还希望这辈子还有机会能去普吉岛喝个早茶，晒个日光浴，人越多越好。好，我继续干活了，材料得快点备好。你来了，我还不知道你叫什么。白活，白色的白，活着的活。我、啊，<笑>这是什么名字？谁取的？我。哪有人自己给自己取名字的？以前的名字不好。以前的我无名无姓。你以前是干什么的？你是来做背景调查的，还是准备去完成约会？啊！带点证据给圣尊。那方案呢？我已经整理好了最普通的约会项目。哼！这这这这这叫一杯双膝，不不要脸，手手拉手散步，还还有互相喂食物，还打大头贴，还有比比,比心。要是传出去，让我的队员知道，我还怎么是维也，丢死人了！这是我搜集了一天约会圣经、约会宝典、约会贴吧里面筛选出口味最轻的，后面是重口味的，你想看看吗？是你，你管这叫轻口味？我才不信，只是约过会，还有什么更重口的？就执行第一页的计计划吧。好，在这之前，我们先去一个地方。哪里？带你换身衣服。衣服怎么了？根据我搜集到的数据，好像从来没有人约会还穿着练功服的，这样很难服人。练功服怎么了？轻便，不会对身体的行动造成阻碍。这就是你的能力。上来，好神奇，就像是站在漂浮在水面上的帆板。这么说也没错，此时确实悬浮在地球的磁场之上。如果你的计划成功了，我也能这样。不清楚，每个人都有不同的特质，不到成功之后，也不会清楚。这样才能让圣尊无话可说。喂，费卢
快二十分钟了吧？快到了，一个半小时的事情我都安排好了，我们速战速决。好，奉陪到底，放马过来。来这里干嘛？这里是曾经的海州市里一家很有名的女装设计企业，国内时尚之都。一些事件开始后，已经是座死城了。这个世界，圣尊城是人类最后的据点了。哼，那为什么来这里、啊？神秘兮兮的，说话说一半的人最讨厌。约会的第一步，作为女性要有约会的穿着打扮才好。挑衣服吧。我平时就这身衣服，有什么问题、啊？路人看到你这身打扮，会以为你是想找人干架。为了大家节省时间，争取一次过才是最有效率的。换句话，就这件吧。去的人都有病了，挣钱连路都不能走，这样跑也跑不快，步子迈不开，遇上危险就是怪兽嘴里的肉，连踢腿都。这个风格不适合你，还是换换吧。这是什么布料？轻柔丝滑的，就像皮肤一样，真会享受啊！就穿这件吧。这是女性在睡觉时穿的睡衣。你确定要选这件？是想看我丢人吗？可以让我帮你挑吗？随便。试试。好了，这样就可以了。啊、这，这是我吗？请不要怀疑自己的双眼，如果是过去，这是很适合你的穿搭。我们还有机会过上那样和平安定的生活吗？不用再拼命，不用看着同伴每天的死去，能够像个普通人那样和。以前我不知道，但是现在，希望已经出现了。下一个项目，来来这里干嘛？是想我拍那种、那种、那种的姿势吗？你、你干嘛？时间有限，尽量不要 NG， 快进来。难道你不敢进了？进去就进去，正常老娘都不带怕的。速战速决，快，快点放马过来！你很急吗？都还没有投币。你，你是不是在整我？想看我出糗？拍大头贴要投币，不是常识吗？难道你从来都没拍过？谁，谁说的？我，我只是赶时间，突，突然忘了。开始吧。这就开始了，接接下来要干什么？这这就好了。这个不行，重来。嗯。再来。大头贴怎么比打过还难？太可怕了！再来。时间有限，这项活动还有两分钟，你要快点。混蛋！你以为我不知道吗？还不都是你安排的这？这个感觉应该可以了吧？走吧，下一个项目。一，一定要
要这样吗？还是老样子，速战速决吧，可不要像刚才那样把时间都浪费了。这这样不就像间接接吻吗？间接接吻是指体液附着在瓶口，另一个人喝下去的时候产生了体液交换，用吸管就不会，不用尴尬，又可以被定义为约会的项目，没有比这个更好的了。为什么你说的好像很有道理的样子？哼、嗯！萝卜。好嘞。现在不是休息的时候，下一个。休息一下不行吗？我感觉我血压有点高。我事情排得很满，很忙。可恶啊！要不是打不过你，我一定把你揍成一个球。看电影啊，初中以后就没看过了呢，真是难得。怎、啊、怎么了？以后一定会有更多机会的。真的会有这一天吗？约会时间。不谈任务，你想看什么？哼，我堂堂战斗队队长，看谈情说爱，要是传出去，我的面子往哪儿放？只要是打架的都行，随便。<笑>干啊！上去就是一拳，绕什么弯子？干啊！捶他，上！干嘛盯着我看？铁臂战斗队长，人类最强战力，战斗在第一线的你，也有这么童真的一面，感觉很意外、啊。我我这这，混蛋！你到底是个什么样的人？这样操控一个女孩子的心？爸爸，上面的哥哥和姐姐是在吵架吗？他们大概是在谈恋爱吧。骗人！别以为我是小孩子就好骗，哪有谈恋爱还这么吵吵的？你说谁过来，这东西隐身的。小心，这很有可能是在逃编号 A 幺三的异生物。在逃，请用最简短的方式告诉我。简单说，就是能够逃脱我们铁臂队和圣尊追捕，有着特殊能力且特别狡猾的异生物 A 幺三， A13、就是能够高度隐形的危险存在，危险级别 A。这东西非常狡猾，能够与环境融为一体，行动无声无息。就是顶级的捕食者，我们进行过多次围捕，都让他逃走了，还牺牲了十二位战友。就在这里干掉他
这东西已经在战斗中处理了身上的血迹，果真非常狡猾，也听不到一点声音。的确是顶级的猎手，不见一丝踪影，也感受不到一丝来自空气和地面的震动。真是可怕的对手，五感全都失效。何止五感！就连红外线探测都没有用，简直就像凭空消失。没事吧？盯紧入口，别管我。哼。他很狡猾，没有空子就会一直隐藏着，这么对峙下去。熬不住的人就会崩溃，露出破绽，进而他在一击必杀。确实是顶级的杀手，这份隐藏的能力和我们暗杀的一门绝技气杀很像。气杀？通过收缩全身的肌肉，将全身的皮肤收紧，使得毛孔紧闭，防止体热外散，进而控制心跳到每秒钟数次。收敛杀意，藏于黑暗之中，如若无人。而他还要更进一步，连外形都能与环境融为一体，简直就是杀手的最理想的形态。不用你说。我也知道这东西有多狡猾。我现在没有战斗装备，又没有足够的人员，无法形成包围网。你有什么办法吗？换作以前，确实毫无办法。不过现在，我已经有了完整的方案了。快说！不要分心，集中精神。说吧。如果我要你做诱饵，敢吗？你就这么相信我吗？废什么话！我能保护好自己。如果干不掉他，我就把你揍一顿。哼、嗯！在他判断有机会要对你实施猎杀的一瞬间，我会将他射杀。<笑>能办到吗？小意思，一定要为那些战死的兄弟们报仇。好。果然是狡猾的猎手，可算遇上了我，我才是真正的诱饵啊！行。代表死去的弟兄们，向你表示感谢。不用谢。别得意，没有我的配合，你也没那么容易搞定。说的没错。你倒是很诚实嘛，我还以为你是那种会更傲娇的类型。啊、不够专业呀！如果没有百分之一百确认目标死亡，都不可以掉以轻心。不然命就没了。